Así que aquí hay un hombre, tiene una máquina del tiempo. Sube y baja por la historia, sip, 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 metiéndose en líos. Otra cosa que tiene es pasión por la obra de Ludwig van Beethoven. Y un día piensa, ¿qué sentido tiene una máquina del tiempo si no vas a conocer a tus héroes? Así que allá va, a la Alemania del siglo XVIII. Pero no encuentra a Beethoven. Nadie sabe de él. Ni siquiera su familia tiene idea de qué habla el viajero del tiempo. Beethoven literalmente no existe. Por cierto, esto no ocurrió. Yo conocí a Beethoven. Un buen tipo. Muy intenso, le encantaba echar pulsos. No. Esto es lo que se llama la paradoja del bucle causal. Buscadlo en Google. El viajero del tiempo entra en pánico. No puede concebir un mundo sin la música de Beethoven. Afortunadamente, se ha traído todas sus partituras de Beethoven para que Ludwig las firme. Así que copia todos los conciertos y sinfonías y consigue que se los publiquen. Se convierte en Beethoven y la historia continúa sin alterar el equilibrio. Pero mi pregunta es esta. ¿Quién juntó todas esas notas y letras? ¿Quién compuso en realidad la quinta de Beethoven?